যে কোনো প্রেজেন্টেশনের প্রথম তিরিশ সেকেন্ড সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এই তিরিশ সেকেন্ডে আমরা যা বলছি এটার উপর ডিপেন্ড করবে মানুষের আমাদের কথা শুনবে নাকি মোবাইলের টুকুর টুকুর করবে তো এই তিরিশ সেকেন্ডে এমন কিছু বলা উচিত যেটা সবার মনে আগ্রহ তৈরি করে যেমন ডিজ ইউ নো সবাই শুনতে যাচ্ছে কি অথবা বিশাল একটা নাম্বার অথবা আরও ভালো হয় যদি একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যায় অনেকে তাদের পুরো স্পিচটা হাতে লিখে রাখে কিংবা কাগজে লিখে নিয়ে যায় যখন তারা ভুলে যায় হাতের দিকে তাকে এবং দেখে যে ঘামে সেটা মুছে গেছে এখন পুরো স্পিচটা যদি মুখস্ত করে কেউ যায় অনেকটা শুনতে রোবটিক মনে হয় এর চেয়ে ভালো কনসেপ্ট হচ্ছে যে মেইন টপিকগুলো মাথায় মনে রেখে নিজের মতো করে গুছিয়ে বলা যে কোনো প্রেজেন্টেশনের আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করা খুবই জরুরি আমি যদি এই দিকে তাকাই তোমাদের সবার সাথে কথা বলি তোমরা কি আমার সাথে কানেক্টেড ফিল করবা অফকোর্স না আমি জানি সো আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করার জন্য একটা ছোট কাজ করা যেতে পারে আমরা যদি ভয় পাই আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করতে তিনটা জায়গা সিলেক্ট করে ফেলা যায় যে মাঝখানে একটা আইল ওইখানকার ওই জানালা আর ওই দরজা সো তিন দিকে তাকালে অডিয়েন্স ভাববে তুমি সবার দিকে তাকাচ্ছ আর একটু যখন আমরা কনফিডেন্স পেয়ে যাব তখন তিন কোনায় তিন বন্ধুকে বসিয়ে দিব ওই বন্ধুদের চোখের দিকে তাকাবো এবং আস্তে আস্তে মানুষ ভাববে সবার দিকে তাকাচ্ছি আপনার হয়তো অনেকেই জানেন যে আপনি যদি হাই তুলেন দেখবেন আপনার আশপাশে কিছু মানুষ হাই তুলছে লম্বা করে এখন আপনি যদি স্মাইল করে কথাবার্তা বলেন দেখবেন যে আপনার অডিয়েন্সের অনেকের মুখে স্মাইল নিয়ে আপনার কথা শুনছে তো আমাদের এনার্জি এটা কিন্তু অনেক সংক্রামক তাই আপনি কোন এনার্জি নিয়ে আপনার প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে যে অডিয়েন্স কি রিয়াকশানটা দিবে ছোটোবেলায় পড়েছিলাম না বিদ্যুৎ যখন চমকায় আগে আলো দেখা যায় না শব্দ শোনা যায় আগে আলো দেখা যায় ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন প্রেজেন্টেশন দিতে যাই আগে আমাদেরকে দেখা যায় আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শো করে তারপর আমরা কথা বলা শুরু করি আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজের দুটো পার্ট আছে একটাকে বলে জেস্টচার এই যে আমি হাত দিলাম এরকম করলাম এটাকে বলে জেস্টচার আর তুমি কীভাবে দাঁড়িয়ে আছো বা কীভাবে বসে আছো এটাকে বলে হলো পশ্চার তো তোমরা যদি খুব আড়ষ্ট হয়ে কোনো জেস্টচার ছাড়া কথা বলো মানুষ কিন্তু কানেক্টেড ফিল করবে না ঠিক তেমনিভাবে যদি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো বা ঘুরো এরকম করো পশ্চার যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা জমবে না অনেকে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে এক্সপ্লেন করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওই হাতে যদি মাইকটা থাকে কখনো সাউন্ড বেড়ে যায় কখনো সাউন্ড কমে যায় তো এক্ষেত্রে খুব সিম্পল একটা সলিউশন হচ্ছে হাতে মুঠিটা জাস্ট গলার নিচে গায়ের সাথে লাগিয়ে রাখলে কিন্তু সবসময় সুন্দর সাউন্ড হবে পৃথিবীর প্রায় নিরানব্বই শতাংশ প্রেজেন্টেশন শেষ হয় দুটো শব্দ দিয়ে থ্যাংক ইউ আমরা যদি দুটো শব্দের বাইরে অন্য কিছু ব্যবহার করি অবশ্যই আমাদের প্রেজেন্টেশনটা একটু হলেও স্ট্যান্ড আউট করবে তাই নেক্সট প্রেজেন্টেশনে থ্যাংক ইউ বলে শেষ না করে অন্য কোন একটা গল্প দিয়ে শেষ করো একটা ফুড ফর থট দিয়ে শেষ করো ইয়েস ফুড ফর থট মানে চিন্তার খোরাক এমন কিছু বলে যাও যেটা নিয়ে কিনা সবাই চিন্তা করতে থাকবে প্রেজেন্টেশনের সময় অধিকাংশ মানুষ নার্ভাস থাকে যে অডিয়েন্স মাথায় কি না কি ভাবছে কি না কি গালাগালি করছে জিনিসটা হচ্ছে যারা অডিয়েন্সে বসে আছে তারা কিন্তু চায় যে আপনার কাছ থেকে ভালো কিছু কথা শুনতে পাও তারাই কিন্তু চায় যে আপনি সাকসেসফুল হন তারা কখনোই চায় না যে আপনি স্টেজে দাঁড়িয়ে উল্টে পড়ে যান আশা করি প্রেজেন্টেশনের এই টিপসগুলো সবার অনেক কাজে লাগবে